அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்தியன் ஜியாகிரஃபியோட ஒரு குயிக் ரிவிஷனை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துடலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்னும் யூனிவர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாம் வாழ்கிறது பூமியில் இந்த பூமி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சூரிய குடும்பத்தில் இருக்குது அந்த சூரிய குடும்பம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மில்கி வே கேலக்சி பால்வழி அண்டத்தில் இருக்குது அந்த பால்வழி அண்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பிரபஞ்சத்தில் இருக்குது இந்த பிர பிரபஞ்சத்தை பற்றி படிக்கிற படிப்பை காஸ்மாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னா என்ன எப்படி உருவானுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பதினஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரும் வெடிப்பு வந்து ஏற்பட்டுச்சு அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோன்னா பிக் பேங் தேரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் ஆஃப் கேலக்ஸி இருக்கும் அது இல்லாமல் நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் குறுங்கோள்கள் அப்புறம் எரிக்கற்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இந்த யூனிவர்ஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த வானத்தில் காணக்கூடிய பொருட்களை செலஸ்டியல் பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா செலஸ்டியல் பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே ஒரு டேர்ம் ஒன்று இருக்கும் லைட் இயர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த லைட்டு சூரியனோட ஒளி வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் பயணம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் வந்து வேகத்தில் பயணம் பண்ணோம் இதே சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் தான் வந்து கிராஸ் பண்ணும் இப்போ லைட் இயர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வானத்தில் காணக்கூடிய பொருட்கள் இருக்குங்கள அந்த ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் அது இதில் இடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் செலஸ்டியல் பாடியை தான் லைட் இயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கேலக்ஸினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து ஒன்றிணைஞ்சிருக்கும் எப்படி பூவியோட ஈர்ப்பு விசையால் அதாவது ஈர்ப்பு விசையால் இந்த ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரங்கள் வந்து ஒன்றிணைந்து இருக்குங்கள அதை தான் நம்ம வந்து கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேலக்ஸி எப்போ உருவானுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த கேலக்ஸி வந்து உருவானுச்சு நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கேலக்ஸி என்ன அப்படின்னா ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸியும் மெகாலனி கிளவுட் கேலக்ஸியும் நம்மளுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கேலக்ஸி சரிங்களா பால்வழி அண்டம் அப்படிங்கும்போது ஆண்ட்ரோமேடா அண்ட் மெகாலனி கிளவுட் கேலக்ஸி தான் நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிவர்ஸ் பதினஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆனது கேலக்ஸி அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆனிச்சு இந்த சூரிய குடும்பம் எப்போ ஃபார்ம் ஆனிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ தான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த சூரிய குடும்பம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூரியன் மற்றும் எட்டு கோள்கள் அப்புறம் கொள்ளக்கோள்கள் அப்புறம் கோமெட்ஸ் அஸ்டிராய்ட் மெட்டிராய்ட் அப்புறம் சேட்டிலைட் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் சூரிய குடும்பம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சூரியனில் எந்த வாய்க்கள் அதிகமாக இருக்குன்னா ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டையும் ஹீட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் சோலார் சிஸ்டத்துக்கும் கொடுக்கும் இந்த சூரியனோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்கும் இந்த ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸில் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சூரிய குடும்பம்னு நம்ம படிக்கிறோம் அதில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் சூரியன் தான் இருக்கும் மீதி பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் இந்த கோள்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த சூரியன் வந்து பூமியை வந்தடைய எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட் வந்து ஆகும் ஆஸ் பர் த புக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இந்த பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சூரியனில் நம்ம வாழ்கிற பூமியை ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் பூமியை வந்து ஃபிட் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து கோள்கள் அப்படின்னா மீனிங் வாண்டரர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா கோள்களை பொறுத்த வரைக்கும் புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு நான்கு கோள்களை வந்து இன்னர் பிளானட் இல்லைனா வந்து திடக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இது வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூனை அவுட்டர் பிளானட் இல்லைனா ஜோவியன் பிளானட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அங்கே ஃபுல்லாகவே வெறும் வாய்க்கள் தான் இருக்கும் அதனால் ஜோவியன் பிளானட் இல்லைனா கேஸ் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எல்லா பிளானட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் தான் சுற்றும் எக்ஸ் எக்செப்ட் எக்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் நெப்டியூனை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கிலிருந்து கிழக்காக தான் வந்து சுற்றும் சரிங்களா எல்லா கோள்களுமே மேற்கிலிருந்து கிழக்காக தான் சுற்றும் வெள்ளியும் நெப்டியூனையும் தவிர்த்து ரைட்டுங்களா அது இல்லாமல் எல்லா பிளானட்டும் சூரியனை எலிப்டிக்கல் பாத்தில் சுற்றி வரும் அதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எல்லா கோள்களும் சூரியனை சுற்றி வருதில் அதை வந்து ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அஸ்டிராய்ட் பெல்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே ஒரு கோழு தான் செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் அஸ்டிராய்ட் பெல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்
அடுத்து வந்து வீனஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஏ ஹார்டஸ்ட் பிளானட் ரொம்ப ரொம்ப வந்து வெப்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் இதுக்கு தான் வந்து ரொட்டேஷன் பீரியட் வந்து ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் ரொட்டேஷன் பீரியட் அதாவது அந்த கோலை அதுவே சுற்றி வரத்துக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாள் ஆகும் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு ஒரு நாள் அப்படின்னா வி வெள்ளியில் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாள் அதாவது ரொட்டேஷன் பீரியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா தன்னைத்தானே சுற்றி வரதை வந்து ரொட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் பிரைட்டஸ்ட் பிளானட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீனஸ் தான் சரிங்களா ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ரொம்ப பிரைட்டஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் சரிங்களா இது வந்து லவ் அண்ட் பியூட்டி ஓகே இதுவும் வந்து ஒரு ரோம கடவுள் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கோளுமே ரோம கடவுளோட பேர் தான் ஸோ இந்த வெள்ளியை தான் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து நம்மளுடைய பூமி சரிங்களா பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இது வந்து மூன்றாவது கோள் அப்புறம் ஐந்தாவது லார்ஜஸ்ட் பிளானட்டு ப்ளூ பிளானட் வாட்டர் பிளான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதேமாரி இதில் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த கடவுள் பேராலும் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் வந்து எர்த்து தான் சரிங்களா அதேமாரியே இதனுடைய பூமியோட போலார் டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர் இருக்கும் இதனுடைய ஈக்குவேட்டேரியல் டயமீட்டர் ஆஃப் த எர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து இருக்கும் சரிங்களா இதில் இருக்கிற ஒரே நேச்சுரல் சேட்டிலைட் என்னென்னா நம்மளுடைய நிலா தான் சரிங்களா இந்த பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தொலைவை எவ்வளோ எத்தனை கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்து இருக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் செவ்வாய்க்கோள் இதை வந்து செவ்வாய்க்கோளை வந்து ரெட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரணம் இதில் அயன் ஆக்சைடு வந்து அதிகமாக இருக்குது அயன் ஆக்சைடு வந்து அதிகமாக இருக்குது இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோமன் போர்க்கடவுளை தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க செவ்வாய் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாலு கோள்லுமே ரோமன் கடவுள் பேரை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க அடுத்து இதனுடைய ரெண்டு செவ்வாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சேட்டிலைட் வந்து இருக்குது நேச்சுரல் சேட்டிலைட் வந்து துணைக்கோள்கள் வந்து இருக்குது அது என்னென்னா ஃபோபோஸ் அண்டு டெய்மோஸ் செவ்வாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோபோஸ் அண்டு டெய்மோஸ் ஓகேங்களா அடுத்து அதில் வந்து ஒரு செவ்வாய் ஆராயிரத்துக்கு மங்கள் யானை வந்து இஸ்ரோ அனுப்புனாங்க எதுக்காகன்னா அட்மாஸ்பியரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக அடுத்து வியாழனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வேகமாக சுற்றி வர்றது அது இல்லாமல் நிறைய நேச்சுரல் சேட்டிலைட் வந்து இதில் தான் இருக்குது ரொம்ப மிகப்பெரிய நேச்சுரல் சேட்டிலைட் என்ன அப்படின்னா கன்னிமேட் ஈரோப்பா கேலிஸ்டோ வியாழனை பொறுத்த வரைக்கும் கன்னிமேட் ஈரோப்பா அண்டு கேலிஸ்டோ வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்து செவ்வாய்க்கோளை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து ரிங்கு பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து விவசாய கடவுளை வந்து சொல்கிறாங்க சனி விவசாய கடவுளை வந்து சொல்கிறாங்க அது என்ன ரிங்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிங்கு வந்து செவ்வாய்க்கோளை பார்த்திங்கன்னா சாரி சனிக்கோளை பார்த்திங்கன்னா ரிங்கு மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்னா அங்கே உள்ள தூசி துகள்கள் ஐஸு பாறைகள் இது எல்லாமே தான் சரிங்களா அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இருக்குங்களே அது வந்து ரொம்ப தண்ணியை விட ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா தண்ணியை விட ரொம்ப கம்மி அதனுடைய ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டன் தான் வந்து சனிக்கோளோட மிகப்பெரிய ஒரு துணைக்கோள் ரைட்டுங்களா டைட்டன் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அந்த டைட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வாயுக்கள் அதிகமாக இருக்குன்னா நைட்ரஜன் அண்டு மீத்தேன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டைட்டன் தான் ரொம்ப பெருசு இதில் வந்து நைட்ரஜனும் மீத்தேனும் இருக்கும் சனிக்கோளில் சனிக்கோளில் நைட்ரஜனும் மீத்தேனும் இருக்கும் அடுத்து யுரேனஸ் யுரேனஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெலஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒரே கோள் வந்து பார்த்திங்கன்னா யுரேனஸ் தான் இதை வந்து சோமர் சால்ட்டிங் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோமர் சால்ட்டிங் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யுரேனஸை நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பச்சை கலரில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மீத்தேன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ரைட்டுங்களா மீத்தேன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு திரு இருபத்தி ஏழு நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்கும் டைட்டானியா தான் ரொம்ப பெருசு யுரேனஸை பொறுத்த வரைக்கும் டைட்டானியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிங்க ஓகேங்களா அடுத்து கடைசி கோள் நெப்டியூன் இந்த நெப்டியூனை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா ரொம்ப தொலைவில் இருக்கா ஸ்ட்ராங்கில் இருக்குது இங்கே வந்து ஸ்ட்ராங்காக விண்ட் அடிக்கும் அதேமாரியே இதுவுமே வந்து ஒரு ரோம கடவுளை தான் சொல்கிறாங்க இதில் பெரிய பிளானட் வந்து என்னென்னா துணைக்கோள் என்னென்னா ட்ரைட்டன் நெப்டியூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைட்டன் சரிங்களா அடுத்து நிலா இருக்குங்களே நிலா இந்த நிலாவில் மட்டும்தான் இது வானத்தில் காணக்கூடிய ஒரே பொருள் இதில் மட்டும்தான் ஹியூமன் வந்து லேண்டடாக இருக்கான் சரிங்களா ஹியூமன் வந்து லேண்டடாக இருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து
வாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸஸ் ஆலாக ஆகிருக்கும் இந்த இதில் ரொம்ப புகழ்பெற்ற கோமேட் கோமேட் வந்து எது அப்படின்னா ஹேலி கோமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேலி கோமேட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு முறை வந்து இந்த பூமிக்கு பக்கத்தில் வந்து இது வரும் சரிங்களா அடுத்து மெட்டியார் அண்ட் மெட்டியார் ஆய்ட்ஸ் அதாவது விண்கற்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு மெட்டாலிக் பாடி தான் இது பூமிக்குள்ளே வரும்போது பூமிக்குள்ளே வே வானத்திலேருந்து பூமிக்கு வரும்போது எரியும் அப்படி எரியும் போது ஒரு ஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லைட் ஒளி கீற்ற மாதிரி வெளியிடும் அதனால் இதை வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா அந்த மெட்டியார் வந்து பூமியை வந்து அடையும் போது மெட்டியார் ஆய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டியார் பூமியை வந்து அடையும் போது மெட்டியார் ஆய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேஷன்னா என்ன பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது ஒரு கோள் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுனால தான் அதை ரொட்டேஷன் போ சூரியனை சுற்றி வரத ரெவல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஒரு கோள் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறனால தான் இங்கே இரவு பகல் மாற்றம் ஏற்படுது பூமி சூரியனை சுற்றி வரனால தான் சீசனல் சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்படுது நாலு சீசன் வந்து இருக்குது அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சம இரவு பகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்ச் இருபத்தி ஒன்றையும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணையும் சொல்லுவோம் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றையும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணையும் சம இரவு பகல் நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்மர் சாலிஸ்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்று வந்து சம்மர் சாலிஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சூரியனோட செங்குத்து கதிர்கள் வந்து நம்மளுடைய டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கடகரைகளை வந்து விடும் அது எப்போ வந்து கரெக்டாக ட்ராப் கடகரைகளை விடும் அப்படின்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்றில் வந்து விழும் அதை தான் சம்மர் சாலிஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டை வந்து விண்டர் சாலிஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா சூரியனோட செங்குத்து கதிர்கள் வந்து மகர ரேகையில் விழும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம குளிராக ஃபீல் பண்ணுவோம் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டுலாம் நம்மளுக்கு குளிர்காலம் தானே ஸோ அதை வந்து விண்டர் சாலிஸ்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் பூமி சூரியனுக்கு அருகில் வரும்போது அதை பெருகீலியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பூமி வந்து சூரியனு கிட்ட போகும்போது அதை பெருகீலியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பூமி வந்து சூரியனுக்கு ரொம்ப தொலைவாக இருக்கும்ல ரொம்ப தொலைவாக இருக்கும்ல அதை வந்து ஆப்ஹீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு குழப்பம் வரலாம் அதனால் ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க பூமி வந்து சூரியனுக்கு கிட்ட போகும்போது அதை பெருகீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா பூமி வந்து சூரியனு கிட்ட போகும்போது அதை பெருகீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் பூமியோட கோலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கோலம் இருக்குது அதாவது நிலக்கோலம் நீர்கோளம் வாயுக்கோளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூன்றுமே நிலம் இருக்கணும் ஒருத்தவங்க வாழணும் அப்படின்னா நிலம் இருக்கணும் தண்ணி இருக்கணும் காற்று இருக்கணும் அப்போ தானே வாழ முடியும் அதை தான் நம்ம பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பயோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து சரியான முறையில் வந்து இருக்கணும் அதை தான் நம்ம வந்து சரியான சிஸ்டம் இருக்கணும் அதை தான் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதாவது எக்கோ சிஸ்டம்னால் என்ன நிலம் ஹைட்ரோஸ்பியர் அதாவது நீர் அப்புறம் காற்று இது எல்லாமே இருந்தால் தான் அங்கே வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசாஸ்டர் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிசாஸ்டர் வந்து மனுஷனாலே உருவாக்கலாம் அப்புறம் வந்து இயற்கையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாக்கும் சரிங்களா மனுஷனால் உருவாக்கப்படுறது என்ன நெருப்பு பில்டிங் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது ஆக்சிடென்ட் பண்ணுறது டெரரிசம் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஓகேங்களா ரொம்ப அதெல்லாம் வேணாம் ஸோ எடுத்துக்கோக்க அப்படிங்கும்போது நம்ம அங்கே வந்து ரெண்டு சென்டர் ரெண்டு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபோக்கஸ் அண்ட் எப்பி சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வல்கொனோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கீழே மேக்மாவாக இருக்கும் மேலே வரும்போது லாவாவாக இருக்கும் சுனாமினா என்ன மிகப்பெரிய அலைகளை தான் சுனாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைக் சைக்ளோன் எதனால் ஏற்படுது குறைந்த காற்றழுத்தம் உள்ள இடத்துல தான் சைக்ளோன் வந்து ஏற்படும் ஃப்ளட்டுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான தண்ணி வெளியேறது தான் வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நிலச்சரிவுனா என்ன மூமெண்ட் ஆஃப் ராக்ஸ் பாறை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்றது அதை தான் நம்ம நில நில நிலச்சரிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நிலச்சரிவில் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது வந்து ஜார்க்கண்டில் உள்ள ஜோஷிமட் நகரம் தான் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப த்ரட்டனிங்கை வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து அவலாஞ்சினா என்ன அப்படின்னா இப்போ பானை பாறை வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகுதுல அதை வந்து அவலாஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு என்ன அப்படின்னா அச்சக்கோடுகள்லாம் என்ன தீர்க்கக்கோடுகள்லாம் என்ன அச்சக்கோடுகள்லாம் என்னென்னா பூமியில் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வரையப்பட்ட கற்பனை கோடு அச்சக்கோடு அதாவது லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூமியில் வடக்கிலிருந்து தெற்காக வரையப்பட்ட கற்பனை கோடை தீர்க்கக்கோடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது லாஞ்சிடியூட் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எத்தனை கருவ அச்சக்கோட
பெருவட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த பூமி மேலே முதன் முதல்ல அச்ச தீர்க்கக்கூடுகளை வரைஞ்சது யாருன்னா தாளமி தாளமி அப்படிங்கிறவர் தான் வரைஞ்சிருப்பார் அது அவருடைய நூலில் ஜாகிரஃபியா அப்படிங்கிற நூல் தாளமியோடது அதில் வந்து பூமியோட வடிவம் எப்படி இருக்கும் மேற்பரப்பு விவரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பல இன்ஃபர்மேஷனை அப்போவே கொடுத்துருக்காரு ரைட்டுங்களா அச்சக்கோடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் முக்கியமான அச்சக்கோடு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜீரோ டிகிரி நிலநடுக்கோடு கடகரேகை ஆர்க்டிக் சர்க்கிள் வடதுருவம் இது எல்லாமே அச்சக்கோடு தான் ரைட்டுங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அச்சக்கோடுகள் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து உலகில் முதன் முதைய முதன் முதலாக புவி மாதிரியை உருவாக்குனது யாருன்னா கிரேக்கர்கள் இதில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஆள் யார் அப்படின்னா ஆரியப்பட்டா ஆரியப்பட்டா சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறது அவருடைய நூல் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தீர்க்க கோடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் எது ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடை வந்து முதன்மை தீர்க்க கோடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒட்டு மொத்தமாக முந்நூற்றி அறுபது கோடுகளை வரைஞ்சிருக்காங்க அதில் நூற்றி எண்பதாவது கோடு இருக்குங்கள அந்த கோடை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி க்ரீன் பீச் மெரிடியன் எங்கே போகுது இங்கிலாண்டில் லண்டன் லண்டனில் க்ரீன் பீச் அப்படிங்கிற இடத்துல கிராஸ் பண்ணுது அதை வச்சு தான் வந்து உலகத்தில் மற்ற நாடுகள் எல்லாத்துக்குமே டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா தீர்க்க கோடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நீங்கள் தேவை வச்சிங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் டைமை வந்து எப்படி வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லோக்கல் டைமை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே எப்போ வந்து அந்த அந்த சூரியனோட செங்குத்து கதிர்கள் அந்த கோட்டில் படும் இல்லையா அப்போது ஜீரோ டிகிரி முதன்மை தீர்க்க கூட தான் எல்லா நாட்டுக்கும் காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் இருந்து அதிலிருந்து கிழக்கு சைடில் உள்ள நாடுகள் கிழக்க மூவ் ஆணுச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு கோடை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு நாலு நிமிஷம் ஆகும் ரைட்டுங்களா அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியாவை வந்து அது கடக்கிறதுக்கு அஞ்சரை மணி நேரம் ஆகும் ஸோ இங்கிலாண்டில் பன்னெண்டு மணி ஆகுது அப்படின்னா அவங்க அங்கே மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்ருவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து எப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரே விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க சூரியனோட செங்குத்து கதிர்கள் வந்து எங்கே படுதோ எங்கே வந்து நேரடியாக படுதோ எந்த கோட்டில் படுதோ அந்த கோட்டில் உள்ள நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் மதியம் பன்னெண்டு மணி சரிங்களா திட்ட நேரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியனோட ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் மிர்சாப்பூர் வழியாக ஒரு கோடு கிராஸ் ஆகுது அந்த கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டரை டிகிரி ஈஸ்ட் லாஞ்சிடியூடில் இருக்குது அதாவது எண்பத்தி ரெண்டரை டிகிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டைம் ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் இருபத்தி நாலு டைம் ஜோன் வந்து இருக்குது ரஷ்யாவில் மட்டுமே ஏழு டைம் ஜோன் வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ப்போம் வளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பொருள் மனுஷனுக்கு தேவையை பூர்த்தி பண்ணிச்சுன்னா அது வளங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா இப்போ ஒரு பொருளை வந்து அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது வரைக்கும் அது அது ஒரு பொருளோட யூஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து வேல்யூபிளாக மாறிடும் இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் எந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஹியூமன் மேட் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பொதுவாக பிரிப்பாங்க இயற்கை வளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை சுற்றி காணக்கூடிய மண் தண்ணி காற்று தாவரம் விலங்குகள் இதெல்லாம் இயற்கை வளங்கள் அப்ப ஹியூமன் மேட் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள்லாம் என்ன அதுவுமே ஒரு இயற்கை வளம் தான் ஆனா அதை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது மேன் மேட் ரிசோர்ஸஸ் மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரும்பில் இருந்து சர்க்கரை வந்து நம்ம உருவாக்குறோம் கரும்புங்கிறது ஒரு இயற்கை வளம் தான் ஆனால் அதுலேருந்து நம்ம சர்க்கரை உருவாக்குறோம் இல்லையா அது இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜு ரோடு பெயிண்ட்டு ஹவுஸ் பார்க்கு இது எல்லாமே கட்டுறோம் இல்லையா இதெல்லாமே வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வளம் தான் சரிங்களா அப்போது ஒரு பொருள் இயற்கை வளத்தை யூஸ் பண்ணுறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வளம் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அது எந்த இடத்துல கிடைக்கிது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது எந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து இதை பொ பொறுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இயற்கை வளத்தை நம்ம பயன்படுத்தலாமா இல்லையா அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஒரு இயற்கை வளம் மனுஷன் இல்லாத இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அது ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை ரைட்டுங்களா அப்போது அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் யூஸை எது டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல கிடைக்கிது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்புறம் டெக்னாலஜி எதை யூஸ் பண்ணுறோம் இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து பல வகையாக பிரிப்பாங்க
சரிங்களா இந்த எக்ஸா இந்த இடம் வந்து ரொம்ப தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குங்களே அதை போகும்போது கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் அடிப்படையில் எந்த இடத்துல உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது பயாட்டிக்கா ஏ பயாட்டிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிப்பாங்க அடுத்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்டபிலிட்டி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிப்பாங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை ரைட்டுங்களா இது ரொம்ப இது பண்ணிக்க வேணாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேங்களா மனித வளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே அதுலேருந்து மனித வளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையில் வந்து கிடைக்கிறது அந்த புதிய பொருட்களை உருவாக்கும் தனிநபர் குழுக்களை வந்து மனித வளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மனிதனே வந்து ஒரு வளம் தானே இயற்கையிலிருந்து புதிய பொருளை உருவாக்குற ஒரு தனிநபர் குழுக்களை மனித வளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மனித வளமே ஒரு ஒரு வளம் தானே மனுஷனே ஒரு வளம் தானே ஏன்னா அவங்க வந்து எஜுகேட் பண்ணுறாங்க ஸ்கில்ஸு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஹெல்த்துக்கு நாலேஜை கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மனிதனை மதிப்புமிக்க வளமாக மார்க்கு பார்க்குறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய படிப்பு அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸு அவங்களுடைய ஹெல்த் அப்புறம் அவங்களுடைய அறிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஒரு வணி வளமான வந்து நம்ம பார்க்குறோம் டீச்சர்ஸ் டாக்டர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ அவங்களாம் வந்து ஒரு மக்களுக்கு சேவை தானே செய்கிறாங்க ஸோ அது வந்து அவங்களே ஒரு மனிதனே ஒரு வளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனித வளம் அப்படிங்கிறது வந்து டெரிஷியரி ஆக்டிவிட்டியில் வந்து அதிக பங்கு வந்து வகிக்குது சரிங்களா அடுத்த உள்ள கொஸ்டின் ஏரியா அப்படின்னா பொதுவாக லேண்ட் அண்ட் ஓஷன் முதல்நிலை நிலத்தோற்றம் இரண்டாம் நிலை நிலத்தோற்றம் மூன்றாம் நிலை நிலத்தோற்றம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன உருவானுச்சு கண்டங்களும் கடல்களும் உருவானுச்சு ஓகேங்களா எத்தனை காண்டினெண்ட் இருக்குது ஏழு காண்டினெண்ட் இருக்குது அதில் ஆசியா ரொம்ப பெருசு அண்டா ஆஸ்திரேலியா வந்து ரொம்ப சின்னது அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அடுத்து கடல்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து பெருங்கடல்கள் வந்து இருக்குது சரிங்களா கடல்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து பெருங்கடல்கள் வந்து இருக்குது பசிபிக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் சதன் சதன் ஓஷன் தென் பெருங்கடல் ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் ஆர்க்டிக் ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் சரிங்களா மாற்றி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் பசிபிக் பெருங்கடல் பசிபிக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் அப்புறம் தென் பெருங்கடல் அப்புறம் ஆர்க்டிக் பெருங்கடல் இன்னும் அஞ்சு இருக்குங்களா இதில் என்ன கொஷின் ஏரியான்னு மட்டும் த தெளிவாக கவனிச்சிங்க இந்த பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள ஆழமான அகழி என்னென்னா மரியானா அகழி ரைட்டுங்களா மரியானா அகழி சரிங்களா அதேமாரியே கிட்டத்தட்ட சரி ஓகே அடுத்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள ஆழமான அகழி என்னென்னா மிலவாக்கி அகழி இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள ஆழமான அகழி என்னென்னா ஜாவா அகழி தென் பெருங்கடலில் உள்ள ஆழமான அகழி சாண்ட்விச் அகழி சதன் ஓஷன் சாண்ட்விச் அகழி ஓகேங்களா தென் பெருங்கடலில் உள்ளது சாண்ட்விச் அகழி அடுத்து ஆர்க்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள ஆழமான அகழி என்னென்னா யுரேஷியன் தாழ்நிலத்தை வந்து சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா யுரேஷியன் தாழ்நிலத்தை வந்து சொல்லுவாங்க இதை வந்து மேட்ச் மேட்ச் பண்ண சொல்லிவிடுவாங்க ஓகேங்களா சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொன்று என்ன ஹைலைட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா பசிபிக் பெருங்கடலில் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள நீச்சந்தி ரைட்டுங்களா பசிபிக்லேருந்து அதாவது இது எப்படி இருக்கும் பசிபிக் பெருங்கடல் அப்படின்னா மிகப்பெரிய மற்றும் ஆழமான பெருங்கடல் வந்து இது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இது வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் முக்கோண வடிவத்தில் வந்து இருக்கும் இதனுடைய மேல் பகுதி வந்து பெர்ரிங் நீச்சந்தியில் இருக்குது பசிபிக் பெருங்கடலில் இதனுடைய மேல் பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்ரிங் சந்தியில் வந்து இருக்குது சரிங்களா இது பசிபிக்கையும் ஆர்க்டிக் பெருங்கடலையும் இணைக்குது இந்த பெரிங் நீர்ச்சந்தி வந்து பசிபிக் பெருங்கடலையும் ஆர்க்டிக் பெருங்கடலையும் இணைக்கிற நீர்ச்சந்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ரிங் நீர்ச்சந்தி அப்போ பசிபிக் பெருங்கடல் பெரிங் நீர்ச்சந்தி ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இது வந்து இரண்டாவது பெரிய பெருங்கடல் எஸ் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் இங்கே உள்ள நீர்ச்சந்தி என்னென்னா ஜிப்ரால்டர் நீர்ச்சந்தி ஃபஸ்ட்டு பெரிங் நீர்ச்சந்தி அடுத்து ஜிப்ரால்டர் நீர்ச்சந்தி இது வந்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை மத்திய தரைக்கடலோடு இணைக்குது ஜிப்ரால்டர் நீர்ச்சந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய தரை அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை மத்திய தரைக்கடலோடு இணைக்குது ஜிப்ரால்டர் நீர்ச்சந்தி ரைட்டுங்களா இங்கே உள்ள ஆழமான அகழி என்னென்னா மிளவாக்கி அகழி சரிங்களா மிளவாக்கி அழகி அகழி அடுத்து இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள நீர்ச்சந்தி என்ன அப்படின்னா மலாக்கா நீர்ச்சந்தி அதாவது இந்திய பெருங்கடலில் பசிபிக் பெருங்கடலோடு இணைக்கிற நீர்ச்சந்தி என்ன அப்படின்னா மலாக்கா நீர்ச்சந்தி நம்மளுடைய இந்திய பெருங்கடல் வந்து இருக்கிறது மலாக்கா நீர்ச்சந்தி ஓகேங்களா ஆழமான அகுதி பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜா
நைன் டிகிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்ஷத்தீவையும் மினிக்காயும் பிரிக்குது சிக்ஸ் டிகிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திரா முனையையும் இந்தோனேஷியாவும் பிரிக்குது எயிட் டிகிரி சேனல் வந்து மாலத்தீவையும் மினிக்காயும் பிரிக்குது நைன் டிகிரி சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்ஷத்தீவையும் மினிக்காயும் பிரிக்குது டென் டிகிரி சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தமானையும் நிக்கோபாரியும் பிரிக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சதன் ஓஷன் சதன் ஓஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் உள்ள ஆழமான அகழி சாண்ட்விச் அகழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிங்க சாண்ட்விச் அகழி வச்சிங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஆக்டிக் பெருங்கடல் ஆக்டிக் பெருங்கடல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தாலும் உறைந்தே வந்து இது காணப்படும் இதில் உள்ள முக்கியமான தீவுகள் என்னென்னா கிரீன்லாந்து சைபீரிய தீவு நவோயா சமல்யா நவோயா சமல்யா அப்படிங்கிறது ஆக்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள முக்கியமான தீவுகள் கிரீன்லாந்து சைபீரிய தீவு நவோயா சமல்யா சரிங்களா இதில் ஆழமான பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யுரேஷியன் தாழ்நிலத்தை தான் ஆழமான பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா யுரேஷியன் தாழ்நிலத்தை ஆழமான பகுதின்னு சொல்லுவாங்க எரிமலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது எரிமலையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இப்போது பூ நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த கேப்பு வழியாக அங்கே கீழே கொதிச்சிட்ருக்க மேக்மா வந்து வெளியில் வரும் இந்த மேக்மானா என்னென்னா அங்கே கொதிச்சிட்ருக்க பாறை மற்றும் கேஸு அது மேலே வந்துடுச்சுன்னா அந்த கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடும் போயிடும் அதனால் அதை லாவா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அந்த வல்கனோட டாப் இருக்குங்களா அந்த வல்கனோட டாப் இருக்குங்களா மேல் பகுதி அது ஃபனல் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிராட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது வல்கனோ வந்து உருவாயிடும் வந்துடுச்சா மேலே அப்போ அது வந்து ஃபனல் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிராட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுவே பெரிய சைஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை கால்டரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோன் ஓகேங்களா வல்கனோ உருவாக்குனா அந்த கோன் இருக்குங்கள அது ஃபனல் ஷேப்பாக தான் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய டாப் போர்ஷனை வந்து கிராட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மிகப்பெரிய அளவில் கிரேட்டர் சைஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கால்டரா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் கால்டரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா இந்த வல்கானிக் எரக்ஷன் வந்து பொதுவாக வந்து மேக்மா வந்து ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக ரைஸ் ஆகி மிகப்பெரிய ஏரியாவில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிச்சு அப்படின்னா அதை ஃபிஷர் எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா ரொம்ப மேக்மா வெளியேறது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்லோவாக வருது ஆனால் பெரிய லார்ஜ் ஏரியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா அதை ஃபிஷர் எரப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு இப்படி தான் வந்து நம்மளுடைய டெக்கான் பிளாட்டிவ் கொலம்பியன் பிளாட்டிவ்லாம் உருவானுச்சு டெக்கான் பிளாட்டிவ் பீடபூமி கொலம்பியன் பீடபூமிலாம் எப்படி வந்துச்சு கீழே உள்ள மேக்மா ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் வாஸ்ட் ஏரியா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அதை வந்து ஃபிஷர் எரப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்படி உருவானது தான் நம்மளுடைய தக்கான் பீடபூமி கொலம்பியன் பீடபூமி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்மா வந்து ரொம்ப குயிக்காக மேலே வந்துடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதை எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபிஷர் எரப்ஷன்னா என்ன மேக்மா ஸ்லோவாக வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபிஷர் எரப்ஷன் அப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து தக்கான பீடபூமியும் கொலம்பியன் பீடபூமியும் உருவானுச்சு ரொம்ப குயிக்காக மேலே வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதை எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எரப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி உருவானது தான் கிரகட்டா கிரகட்டா எரிமலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரகட்டா எரிமலை வந்து எங்கே இருக்குன்னா இந்தோனேஷியாவில் வந்து இருக்குது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மேக்மா வந்து குயிக்காக சர்ஃபேஸை வந்து அடையும் அப்படி உருவானது தான் கிரகட்டா எரிமலை அது இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது சரிங்களா அந்த லாவா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ வந்து விஸ்காசிட்டி அதை பேஸ்ட் ஆன் விஸ்காசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா ஹை விஸ்காசிட்டி லோ விஸ்காசிட்டின்னு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஓகேங்களா அதேமாரியே ஹை விஸ்காசிட்டின்னா என்ன ரொம்ப பா ரொம்ப கொழ கொழன்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சிலிக்கா வந்து அதிகமாக இருக்கும் வரீங்களா எக்ஸாம்பிள் ஹவாய் எரிமலை வந்து ஒரு ஷீல்டு வல்கனோ சிண்டர் கோன் வல்கனோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோ அண்டு சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் உள்ளது சிண்டர் கோன் வல்கனோ மெக்சிகோ அண்டு சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் உள்ளது சிண்டர் கோன் வல்கனோ காம்போசிட் வல்கனோக்கு எடுத்துக்காட்டு ஹெலனில் வந்து இருக்குது ரெண்டுங்களா ஹெலனில் வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வல்கனோ இன் வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்கம் பசி பசிபிக் ஃபீல்டில் தான் அதிக அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வல்கனோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட மூணில் ரெண்டு பங்கு சரிங்களா அந்த பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பசிபிக் பெருங்கடலில் தான் மூணில் ரெண்டு பங்கு எரிமலை வந்து அங்கே தான் இருக்குது அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் சர்க்கம் பசிபிக் பசிபிக் ஃபெல் பெல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து மிட் மிட் காண்டினென்டல் பெல்ட் அப்படின்னா மத்திய க மத்திய கண்ட பகுதி அதாவது எட்னா
அடுத்து மிட் அட்லாண்டிக் பேட்டில் உள்ளது தான் செயிண்ட் ஹெலினா அப்புறம் வந்து அசோர்ஸ் ஓகேங்களா மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதியில் உள்ளது வந்து பார்த்திங்கன்னா செயிண்ட் ஹெலினா அப்புறம் அசோர்ஸ் தீவுகளில் உள்ளதுலாம் மிட் அட்லாண்டிக் பேட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்து எரிமலைகளை பொதுவாக ஆக்டிவ் வல்கணும் டார்மெண்ட் வல்கணும் எக்ஸ்டீன்ட் வல்கணும் அதாவது செயல்படும் எரிமலை செயல்படாத எரிமலை செயலிழந்த எரிமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயல்படும் எரிமலை பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்கடி வெடிக்கும் சரிங்களா அறநூறு அதேமாரி அறநூறு ஆக்டிவ் வல்கணும் வந்து இருக்குது இந்தியாவில் உள்ளது அந்தமான் நிக்கோபார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி மத்திய தரைக்கடலில் உள்ள மத்திய தரைக்கடல் சென்ட்ரல் மெடிட்டரானியன் சி இருக்குங்களே அப்போ அதை மத்திய தரைக்கடலின் கலங்கரை விளக்கம் சொல்லிவிட்டு எதை சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டாம்போலியை சொல்லுவாங்க ஸ்டாம்போலி எரிமலையை வந்து ஒரு ஆக்டிவ் வல்கணும் அடுத்து அமெரிக்காவில் உள்ள செயிண்ட் ஹெலினும் ஒரு ஆக்டிவ் வல்கணும் அப்புறம் பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள பிளாடுபோ ஓகேங்களா அப்புறம் மௌனலோவா மௌனலோவாங்கிறது போன யூடிசியில் கேட்டிருந்தாங்க உலகின் மிகப்பெரிய ஆக்டிவ் வல்கணும் என்ன அப்படின்னா மௌனலோவா சரிங்களா அப்போ ஆக்டிவ் வல்கணும்னா எது எதெல்லாம் ஆக்டிவ் வல்கணும் ரெண்டு எஸ்ஸில் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸ்டாம்போலி செயிண்ட் ஹெலினா ஸ்டாம்போலி வந்து மத்திய தரைக்கடலில் கலங்கரை விளக்கம் அடிக்கடி வெடித்து ரொம்ப லைட்டை வந்து உருவாக்கும் இல்லையா அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸ்டாம்போலி செயிண்ட் ஹெலினா மௌனலோவா இதை மூணுத்த தெரிவான ஆகிச்சிங்க இது தான் ஆக்டிவ் வல்கணும் செயல்படாத எரிமலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உறங்கும் எரிமலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி செயல்படாத எரிமலை எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட்டாலியில் ஜப்பானில் இந்தோனேஷியாவில் இட்டாலியில் உள்ளதை வந்து வெசுவியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜப்பானில் உள்ளது ஃபுஜிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தோனேஷியாவில் உள்ளது சிரகோட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா உறங்கும் எரிமலை செயல்படாத எரிமலைனா இப்போதைக்கு செயல்படலை அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு தூங்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் எப்போ வேணால் அது வெடிக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியில் உள்ள வெசுவியஸ் ஜப்பானில் உள்ள ஃபுஜிமா அப்புறம் இந்தோனேஷியாவில் உள்ள சிரகோட்டா அப்படிங்கிறது இந்தோனேஷியாவில் உள்ள சிரகோட்டா அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு செயலிழந்த எரிமலை அவ்வளோதான் அது வந்து அதனுடைய வேலையை முடிச்சுக்கிடுச்சு அழிந்த எரிமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்கத்தில் நம்ம மியான்மரில் போப்பா அப்படிங்கிற ஒரு எரிமலை வந்து செயலிழந்த எரிமலை ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கிளிமாஞ்சாரோ இருக்குங்களே ரஜினிகாந்த் டான்ஸ் ஆடு வருங்களே ஸோ ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கிளிமாஞ்சாரோ அப்புறம் கென்யா எரிமலைகள்லாம் செயலிழந்த எரிமலையாக ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா செயலிழந்த எரிமலை வந்து மியான்மரில் போப்பா அப்புறம் ஆப்பிரிக்காவில் கிளிமாஞ்சாரோ கென்யாவில் உள்ள எரிமலைகள் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்ட் ஃபார்ம் லேண்ட் ஃபார்ம் வந்து புதுசாக இப்போது பூமி இந்த உலகம் வந்து எப்படி உருவானுச்சு அப்போது ஏதோ ஒரு மழை உருவாயிருக்குன்னு வச்சிங்களேன் ப ம மழை இல்லை பள்ளதாக்கு இருக்குன்னா அது அப்படியே தானே இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி தானே இருந்திருக்கணும் எப்படி தான் புதிய வகையான நிலத்தோற்றம் உருவானுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கே வந்து நிறைய வெதரிங் அண்டு எரோஷன் சரிங்களா இது மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி ரெண்டுங்களா பாறை சிதைவு ஏற்பட்டு அடுத்த அரிப்பு ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல போய் படிய வச்சுருக்கோம் அப்படி படிய வச்சா தான் வந்து புதிய வகையான நிலத்தோற்றம் வந்து உருவாகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அப்போ நிலத்தோற்றம் உருவாகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோஜெனிக் ப்ராசஸும் எக்ஸோஜெனிக் ப்ராசஸும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பூமிக்கு மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ச நிறையா ப்ராசஸ் வந்து நடந்து நடந்துருக்கணும் அதேமாதிரியே பூமி கீழேயும் நிறையா ப்ராசஸ் வந்து நடந்துருக்கணும் சரிங்களா இப்போது ஒரு உயர்ந்த நிலம் இருக்குது அப்படின்னா உயர்ந்த நிலம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து லெவல் பண்ணுவோம்ல ரொம்ப அதை ச சரியான முறையில் லெவல் பண்ணுறதை வந்து கிரேடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா கிரேடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து லோ லேண்டு ரொம்ப தாழ்ந்த நிலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபாசிஷன் பண்ணி அதை வந்து சமன்படுத்துவோம் ரைட்டுங்களா இப்போ வந்து ரொம்ப ஹை லேண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணுவோம் எரோட் பண்ணுவோம் இதே ரொம்ப பள்ளத்தாக்காக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து சமன்படுத்துவோம் எப்படி பண்ணுவோம் டெபாசிஷன் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்போ வந்து புதிய வகையான நிலத்தோற்றம் உருவாகிறதுக்கு பாறை சிதவும் பாறை அரிப்பும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலையை வந்து செய்யும் அரித்தல் மற்றும் படிவத்தல் நிகழ்ச்சியை வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி பண்ணுறனால தான் புதிய வகையான நிலத்தோற்றம் வந்து உருவாகும் இப்போ ஆறுகள் உருவாகிற இடத்த வந்து அதனுடைய சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஆறு போய் இன்னொரு கடல்லையோ இல்லை ஏரியிலையோ கலக்கிற இடத்த வந்து ஆறோட மவுத் ஆற்று முகத்துவாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா ஸோ ரா வா தண்ணி வந்து ஓடும்போது அது அதனுடைய ஓரத்தில் வந்து அரிக்கும் இல்லையா அப்போ அதை என்ன எப்படி ஒரு பள்ளத்தாக்க உருவாக்கணும்னா அப்படி அரித்து 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 வி ஷேப்டு வேலையை வந்து உருவாக்கும் துணையாறுகள்லாம் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டரினா என்ன ட்ரிபியூட்டரினா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டரினா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சின்
நார்த் ஆர் நார்த் அமெரிக்காவில் உள்ளதுன்னு கேட்டால் அது நயகரா நீர்வீழ்ச்சி இல்லை ஆப்பிரிக்காவில் பெரிய நீர்வீழ்ச்சின்னு கேட்டால் அது விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி சரிங்களா ஐயஸ்ட் வாட்டர்ஃபால் எது ஏஞ்சல் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குது வெனிசுலாவில் இருக்குது எந்த காண்டினெண்டில் இருக்குது அப்படின்னா சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி வெனிசுலாவில் இருக்குது சவுத் அமெரிக்கா காண்டினெண்டில் இருக்குது நயகரா நீர்வீழ்ச்சி வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது இது கனடா அண்ட் யூஎஸ்ஏ பார்டரில் வந்து இருக்குது சரிங்களா நார்த் அமெரிக்காவில் நயகரா நீர்வீழ்ச்சி கனடா அண்ட் யூஎஸ்ஏ பார்டரில் வந்து இருக்குது விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பியா அண்டு ஜிம்பாபே பார்டரில் வந்து இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீர்வீழ்ச்சி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு இடத்துல எந்த இடத்துல தண்ணி படுதோ அது வந்து பல எந்த இடத்துல கண்டினியூஸாக பட்டுட்ருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளத்தை ஏற்படுத்துமா அதை வந்து பிளஞ்ச் கூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு வந்து சமவெளியை அடையும் போது அந்த இடத்துல அது வந்து படிவுகளை ஏற்படுத்துமா அதை வந்து வண்டல் விசிறி உட்பாய் தேக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அலுவியல் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஒரு ரிவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள சமவெளிக்குள்ளே போகும்போது அது நிறைய வளைவுகளை வந்து ஏற்படுத்தும் அதை நம்ம மியாண்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மியாண்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா அடுத்து ரிவர் வந்து கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர் வந்து கடைசியாக வந்து கடலை கலக்கும் போது ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் அப்போது அது கொண்டு வந்த படிவுகள் எல்லாம் ஃபைனலாக வந்து டெபாசிட் பண்ணும் அந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து டெல்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஆறு கடலில் கடக்கிற இடத்த வந்து டெல்டா அப்படிம்போம் அந்த இடத்துல விவசாயம் வந்து பக்காவாக நடக்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பனியாறுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பனியாறுகள் எப்படி வந்து ஒரு புதிய வகையான நிலத்தோற்றத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ பணியாறுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பள்ளத்தாக்கு பணியாறு அடுத்து கண்ட பணியாறு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிரிப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப மழை உச்சி இருக்குது மழை உச்சியில் உள்ள பனி வந்து கீழே வருது அப்படின்னா அது ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி அரிப்பு ஏற்பட்டு அரிப்பு ஏற்பட்டு எரோட் பண்ணி எரோட் பண்ணி என்ன ஆகிடும்னா ஒரு குழியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அதை தான் நம்ம சர்க்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் ரொம்ப அப்படி ஃபேமஸான உள்ளது வந்து கூரி சர்க்கு வந்து ஸ்காட்லாண்டில் இருக்குது காரி சர்க்கு வந்து ஜெர்மனியில் இருக்குது கேட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த கு குழியை உருவாக்கிடுமா மழை உச்சி அது வந்து அது அந்த பாறை வந்து சரிஞ்சு கீழே விழும்போது ஒரு இடத்துல பள்ளத்தை உருவாக்கிடும் அதை சர்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை அப்படியே விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பள்ளத்தில் வந்து தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகுமா அப்போ அது ஒரு அழகான ஏரியை வந்து உருவாக்கும் அதை வந்து டான் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த சைடில் உள்ள மழை பக்கத்து ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள மழை ரெண்டுமே அது அரித்தல் நிகழ்ச்சியை பண்ணி பண்ணி ஒரு பா ஷேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கிட்டோம் அப்படி அந்த ஷேப்பை என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அரட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்டுங்களா அப்போது பனியாறு மேலேயிலேருந்து பனியாறு ஒரு மழை உச்சியில் உள்ள பனியாறு கிளேஷியர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய மணலை வண்டல் மண்ணெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல படிய வைக்கல அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா முறைங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது பணியாற்று படிவுகளால் ஏற்படும் நிலத்தோற்றம் வந்து முறைங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப குழப்பிக்கவனா இது ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான அந்த டாப்பிக் தான் பட் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தெளிவுபடுத்திக்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து காற்று எப்படி வந்து பண்ணுது ஒரு புதிய வகையான நிலத்தோற்றத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கொஷின் உள்ளதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்போது ஒரு காற்று வந்து வீசுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வீசி 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 அந்த மலையை கூட வந்து ஒரு சின்ன குன்றாக வந்து மாற்றிடும் அப்படி ஒரு தனித்து விடப்பட்ட எஞ்சிய குன்றை என்னென்னு சொல்லுவோன்னா தனி குன்றுகள் அதாவது இன்சல் பெருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கலகாரியில் வந்து நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கலகாரி ஓகேங்களா கலகாரி பாலைவனம் வந்து தனித்த இன்சல் பெருக்கை வந்து நிறையா பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து ஒரு காற்று வேகமாக வீசும்போது காற்று அடிக்குமா காற்று வந்து தூக்கி வீ வீசப்படுமா அப்புறம் காற்று நிற்கும்போது ஒரு இடத்துல படிய வைக்கும் இந்த படிவுகளை தான் நம்ம சாண்டு டியூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காற்று வேகமாக வீசும்போது அந்த காற்று பறக்கும் அது ஸ்லோவாகும்போது ஒரு இடத்துல போய் படிய வைக்கும் சரிங்களா படிய வைக்கும் அப்படி உருவாகிற குன்றுகளை மணல் குன்றுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே அதேமாரி வந்து ஒரு த மண் வந்து ரொம்ப லேசான துகளாக இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் ரொம்ப எடை குறைவாக இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அப்போது அந்த காற்று வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காற்று வீசும்போது அந்த மணல் வெகு தூரத்தில் போய்ட்டு ஒரு வெகு தூரம் கடத்த செல்லப்பட்டு ஒரு இடத்துல படிய வைக்கும் இதை காற்றடி வண்டல் படிவுகள் லோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங
கடல் கடல்லேருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஆழம் குறைவான நீர்த்தேக்கத்தை லகூன் அதாவது காயல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லகூன் லேக்குக்கு வந்து என்னென்னா கடற்கரை ஓரத்திலேயே இருக்கும் அது ஒரு ஏரியா இருக்கும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒடிசாவில் உள்ள சிலிக்கா ஏரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள புலிகேட்டி ஏரி கேரளாவில் உள்ள வேம்பநாடு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லகூன் லேக்குக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துலேருந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க லகூன் லேக்குக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒடிசா தமிழ்நாடு கேரளா ஒடிசாவில் உள்ளது சில்கா லேக்கு தமிழ்நாடில் உள்ளது புலிகேட்டி ஏரி கேரளாவில் உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேம்பநாடு சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா மிக முக்கியமான போர்ஷன் இது சரிங்களா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை மிக முக்கியமான போர்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட வடக்கில் வந்து என்ன இருக்குது ஏழாவது பெரிய நாடு இந்தியா ஆசியாவில் இரண்டாவது ஓகேங்களா பை ஏரியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கொஷ்னீராய் கோயிலெலாம் இது இந்தியாவில் வந்து கடற்கரையோட நீளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் சரிங்களா இந்தியாவோட நில எல்லை நில எல்லை லேண்ட் பவுண்ட்ரி எவ்வளோ இருக்குன்னா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நீர் எல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ரைட்டுங்களா இந்தியா அண்டு வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவை ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்தியாவில் ஒரு காண்டினென்டில் ஒரு தனிப்பட்ட காண்டினென்டில் என்னென்னலாம் இருக்கணுமோ அது எல்லாமே இந்தியா அது கூட பாகிஸ்தான் நேபாள் பூட்டான் மியான்மர் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா இதோட இணைஞ்சி தான் இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே இயற்கை அமைப்பு இயற்கை தாவரம் கனிமங்கள் காலநிலை மனித வளம் இது எல்லாமே ஒரு கண்டத்தில் இருக்கும் அது அப்படியே இந்த பர்டிகுலர் நாட்டிலே எல்லாமே இருக்குங்கிறனால அதை வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவோட அமைவிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு டிகிரி ஃபோர் மினிட்ஸில் வட அச்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி சிக்ஸ் மினிட்ஸில் வந்து இருக்குது கிழக்கு தீர்க்க முதல் பார்க்கும்போது அறுபத்தெட்டு டிகிரி செவன் மினிட்ஸ்லேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சி மினிட்ஸ் அதாவது அருணாச்சல பிரதேஷில் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரியில் வந்து முடியுது இந்தியா ஃபுல்லாகவே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வடகிழக்கு அரைக்குளத்தில் தான் இருக்குது இந்தியாவோட திட்ட நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் மிர்சாப்பூர் வழியாக வந்து பாஸ் ஆகுது இந்தியாவின் தென்கோடி முனை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திரா முனை தான் தென்கோடி முனை தென் முனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது கன்னியாகுமரி தான் தென்கோடி முனை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திரா பாயிண்ட் இதை பிக் மெலியன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க பிக் மெலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்திய நிலப்பகுதியின் தென்கோடி முனைன்னு கேட்டால் அது கேப் கோமாரின்னு என்ன அழைக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி தான் சரிங்களா கன்னியாகுமரி தான் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி கடகரகு தான் இந்தியாவை சரி பாதியாக வந்து பிரிக்குது அடுத்து மிக முக்கியமான கொஸ்டின் ஏரியாவில் வந்துடலாம் இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னலாம் இங்கே இருக்குது இமயமலை இருக்குது சமவெளிகள் இருக்குது பீடபூமிகள் இருக்குது கடற்கரை சமவெளி தீவுகள் பாலைவனம் இதெல்லாமே இருக்குது சரிங்களா இமயமலையாம் அபோர்ட் ஆஃப் த ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இப்போ பார்த்தாலும் பனி படர்ந்தே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு யங் அண்ட் ஃபோல்டட் மவுண்டைன் ஓகேங்களா இதில் உலகின் கூரை அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா பாமிர் முடிச்ச சொல்லுவோம் இது மத்திய ஆசியாவையும் இமயமலையும் இணைக்குது மத்திய ஆசியாவையும் இமயமலையும் இணைக்குது ரைட்டுங்களா அடுத்து இமயமலையில் முக்கியமான கனவா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலையில் உள்ள முக்கியமான கனவா என்ன அப்படின்னா காரகோரம் கனவாய் சுஜிலா ஷிப்கிலா பொமிடிலா நாதுலா அண்டு ஜெலிப்லா ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் காரகோரம் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது சுஜிலாவும் ஷிப்கிலாவும் ஹிமாச்சல பிரதேஷில் இருக்குது பொமிடிலா பொமிடிலா அருணாச்சல பிரதேஷில் இருக்குது அண்ட் நாதுலா அண்ட் ஜெலிப்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கிமில் இருக்குது சரிங்களா சிக்கிமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அடுத்து இமயமலையை மூன்றாக பிரிப்பாங்க மேற்கு இமயமலை மத்திய இமயமலை கிழக்கு இமயமலை மேற்கு இமயமலையை பொறுத்த வரைக்கும் திபத்து பகுதியில் அதிகமாக இருக்கிறனால இதை திபத் இமயாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எந்த பாறையால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த பாறையால் ஆனது அப்படின்னா டெரிஷியரி கிரானைட் பாறையால் ஆயிருக்கும் டெரிஷியரி கிரானைட் பாறையால் ஆயிருக்கும் மத்திய இமயமலை வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய இமயமலை வந்து எது எதால் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சரி ஓகே இந்த மேற்கு இமயமலை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே உள்ள முக்கியமான மலைத்தொடர் பாருங்கள் சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரகோரம் சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரகோரம் வந்து மேற்கு இமயமலையில் உள்ள முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் மற்றும் காரகோரம் அடுத்து மத்திய இமயமலையை பொறுத்த வரைக்கும் இதை தான் நம்ம இமயமலையினே நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஓகேங்களா இதில் உள்ள முக்கியமான பிரிவு வந்து ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல்
இது எல்லா குன்றுகள் சேர்ந்து தான் நம்ம பூர்வாஞ்சல் மலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிழக்கு இமயமலையை பூர்வாஞ்சல் மலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கேட்டுங்களா மத்திய இமயமலையை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் மத்திய இமயமலையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஹிமாத்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மத்திய இமயமலையை தான் ஹிமாத்ரி நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே உள்ள முக்கியமான சிகரம் எவரெஸ்ட்டு கஞ்சன்ஜங்கா இங்கே உள்ள முக்கியமான பணியாறுகள் என்னென்னா மத்திய இமயமலையில் தான் இருக்குது கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி சியாச்சின் பணியாறையில் தான் அங்கே தான் இருக்குது ஹிமாச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எந்த பாறையாலாக ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லேட்டு லைம்ஸ்டோன் குவார்சைட் பாறையால் ஆயிருக்கும் ஹிமாச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பாறையால் ஆயிருக்கும் ஸ்லேட்டு லைம்ஸ்டோன் குரா குவார்சைட் ஆகிட்டா இருக்கும் இங்கே உள்ள முக்கியமான கணவாய்கள் என்ன அப்படின்னா காஷ்மீர் காங்கிரா குழு ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஹிமாச்சல பிரதேஷில் இருக்குது முக்கியமான மலைவாழிடம் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது ஸ்ரீநகர் பாகல்காம் இதெல்லாமே முக்கியமான புனித இடமும் ஹிமாச்சலில் தான் இருக்குது சரிங்களா முக்கியமான மலைத்தொடர் வந்து பீர்பாஞ்சால் தவுளதர் ம தவுளதார் மகாபாரத் பீர்பாஞ்சால் தவுளதார் மகாபாரத் வந்து இங்கே தான் இருக்குது சிவாலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து களிமண்ணாலும் மென்பர மண்பாறையாலும் ஆன தொடர்ச்சியற்ற மலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த நிறைய டூன் பள்ளத்தாக்குகள் வந்து இருக்கும் இதில் கிழக்கு பகுதியில் இருந்துச்சுன்னா அதை டூவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேற்கு பகுதியில் இருந்துச்சுன்னா அதை டூன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா இந்த சிவாலிக்கோட மென்படிவுகள் தான் தராய் சமவெளியை வந்து உருவாக்குது சரிங்களா தராய் சமவெளியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு சமவெளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த படிவுகளை சமவெளி எப்படி உருவாகும் அது ஆறு ஆறு தண்ணிட்டு கொண்டு வர தண்ணியை வந்து கீழே ஒரு இடத்துல படிய வைக்கும் அப்படி உருவாகிறது தான் சமவெளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த படிவுகளை பாபர் தராய் பாங்கர் அண்டு காதர்னு பிரிப்பாங்க அந்த படிவுகள் ரொம்ப கரண்டு முடாக இருந்துச்சுன்னா அது பாபர் சரிங்களா சதுப்பு மணலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து தராய் பழைய வண்டல் மண்ணாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பாங்கர் பாங்கர் பழைய வண்டல் மண் படிவு ஓகேங்களா காதர்னா புதிய வண்டல் மண் படிவுகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது காதர் உலகிலேயே வளமான சலவொலி சமவொலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கங்கை சமவொலியை தான் சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வட இந்திய சமவொலியை வந்து ராஜஸ்தான் சமவெளி பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி கங்கை சமவெளி பிரம்மபுத்திரா சமவெளின்னு சொல்லிட்டு பல சமவெளியாக பிரிப்பாங்க ராஜஸ்தான் சமவெளியில் உள்ள முக்கியமான ஆறு லூனி ஆறு அங்கே உள்ள உப்பு ஏரி சாம்பார் ஏரி இல்லைனா அந்த சாம்பார் ஏரியை புஷ்கர் ஏரின்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளியை பொறுத்த வரைக்கும் பஞ்சாப் ஹரியானா ஹரியானா பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளியை கங்கை சமவெளியிலேருந்து பிரிக்கிறது டெல்லி முகடு இங்கே ஓடுற முக்கியமான ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்லஜ் பியாஸ் ராவி இப்போ அந்த ஆறோட படிவுகளை கொண்டு வந்து படிய வைக்கும் அதை தான் நம்ம பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கங்கை சமவெளியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய சமவெளி இது தான் இதனுடைய தாழ்ந்த பகுதி சுந்தர்பான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது எந்த நதியால் எந்த ரிவரால் இந்த கங்கை சமவெளி உருவாகுது அப்படின்னா காக்ரா கண்டக் கோசி ஓகேங்களா காக்ரா கண்டக் கோசி அடுத்து பிரம்மபுத்திரா சமவெளியை பொறுத்த வரைக்கும் அசாமில் இருக்குது சாங்போ என்ற பெயரோட அது உருவாகும் பிரம்மபுத்திரா திகாங் அப்படிங்கிற பேரில் அருணாச்சல பிரதேஷில் என்றாகும் அங்கே உள்ள பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் உள்ள முக்கியமான மனிதர் வாழக்கூடிய தீவு என்னென்னா மஜிலி தீவு ரைட்டுங்களா வண்டல் சமவெளியில் உயர்ந்த பகுதியை சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சதுப்பு பகு சமவெளியில் உயர்ந்த பகுதியை பில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா அடுத்து பிளாட்யூஸ் தி பீடபூமிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தீப்பாறைகள் மற்றும் உருமாறிய பாறைகளால் ஆனது தான் இந்த பீடபூமி சரிங்களா பீடபூமி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீடபூமியை நர்மதா ரிவர் தான் ரெண்டாக பிரிக்குது மத்திய மத்திய உயர்நிலம் அப்புறம் தக்கான பீடபூமின்னு ரெண்டாக பிரிக்குது மத்திய பீடபூமியில் உள்ள முக்கியமான பீடபூமி என்னென்னா மால்வா பந்தல்கண்ட் பாகல்கண்ட் சோட்டானாக்குரி பீடபூமி இந்த மால்வா பீடபூமி வந்து லாவா எனப்படும் எரிமலை கழக குழம்பால் ஆனது பந்தல்கண்ட் வந்து தீப்பாறைகளால் ஆனது பாகல்கண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்காலா மலைத்தொடரின் கிழக்கு வந்து இருக்குது மகாநதிக்கும் சோநாத்துக்கும் இடையில் இருக்குது சோட்டநாக்குரி தான் உலகத்திலே ரொம்ப ஃபேமஸ் மினரல் ரீஜியன் ஓகேங்களா தக்கான பீடபூமியை பொறுத்த வரைக்கும் தக்கான பீடபூமியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இங்கே ஓடுற முக்கியமான வந்து பார்த்திங்கன்னா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி இது எல்லாமே வந்து வங்காள விரிகுடாவில் வந்து கலக்கும் இந்த தக்கான பீடபூமியில் உருவாகிற ரிவர் சரிங்களா அடுத்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைனா என்ன மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து சகயாத்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப தொடர்ச்சியாக இருக்கும் ஓகேங்களா தொடர்ச்சியாக இருக்கும் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள உள்ள முக்கியமான கணவாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாழ் போர் பாலக்காட்டு கணவாய் ரைட்டுங்களா முக்கிய மலைவாழிடம் கொடைக்கானல் முக்கிய சிகரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்சுபாய் சாலர் மகாபலேஸ்வர் ஹரிச்சந்திரா நாகர் ஓகேங்களா அடுத
மேற்கு கடற்கரை சமவெளியை பொறுத்த வரைக்கும் குஜராத்லேருந்து ஆரம்பித்து மலபார் கடற்கரை வரைக்கும் வரும் சரிங்களா குஜராத்தில் ஆரம்பித்து மலபார் வரைக்கும் வரும் அடுத்து கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி இதில் வந்து ஆக்சுவலாக இருக்குது டைமும் வந்து இல்லாதனால சரி ஓகே இந்திய தீவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தமான் நிக்கோபார் அந்தமான் நிக்கோபார் பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தீவு இருக்குது அதில் முப்பத்தெட்டு தீவு தான் மனுஷன் வாழ்கிறான் பத்து டிகிரி சேனல் தான் அந்தமான் நிக்கோபாரையும் பிரிக்குது இதில் உள்ளது வந்து இந்திரா பாயிண்ட் வந்து அழிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா இந்தியாவில் உள்ள ஒரே ஆக்டிவ் வல்கணும் அந்தமான் நிக்கோபாரில் உள்ள பேரன் தீவில் தான் இருக்குது அரபிக்கடலில் உள்ள த தீவை பொறுத்த வரைக்கும் லட்சத்தீவு லட்சத்தீவில் இருபத்தேழு தீவுகள் இருக்குது பதினோரு தீவுகள் தான் மனுஷன் வந்து வாழ்கிறாங்க அதேமாதிரியே இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையே உள்ள பாறை மேற்பரப்ப பாம்பன் தீவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே வந்து பிட்டு தீவு இருக்குது இங்கே மனுஷன் வாழலை ஆனால் பறவைகளுக்கு சரணாலயம் இருக்குது இந்திய பாலைவனை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையான பாலைவனத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா மருஸ்தாலி அப்படின்போம் அரைப்பாலைவனத்தை